হ্যালো ভিওয়ার্স আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে যারা দুই হাজার উনিশ সালের এইচএসি পরীক্ষার্থী তাদের আইসিটি বইয়ের চ্যাপ্টার থ্রি এর সাজেশন দেবো এই ভিডিওটিতে ইতিমধ্যেই আমি চ্যাপ্টার ফোর এবং চ্যাপ্টার ফাইভের সাজেশন তৈরি করে নিয়েছি আশা করি আপনারা সেই ভিডিওগুলো দেখে নিয়েছেন যারা এখনও পর্যন্ত সেই ভিডিওগুলো দেখেননি অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো দেখে নেবেন রাইট তো আপনারা জানেন চ্যাপ্টার থ্রি আসলে দুইটি পার্টে বিভক্ত একটি হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি এবং অন্যটি হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস তো এই দুইটি চ্যাপ্টারের উপরই আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে গেলে অবশ্যই আপনার পাবেন এইচএসি আইসিটি চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান লিখে সার্চ দিলে ডেফিনেটলি এই প্লে লিস্টটা চলে আসবে ইনকেস যদি চলে না আসে অবশ্যই আমি ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক দিয়ে দেব আপনারা খুব সহজেই এই প্লে লিস্ট খুঁজে পাবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন হয়তো বা অনেকগুলো ভিডিও আছে প্রায় ফোর্টি নাইন ভিডিওস বাট ভালো করে দেখলে সর্বোচ্চ দুই থেকে তিন দিন সময় লাগবে এবং পারফেক্টলি যে কোনো কোয়েশ্চেনে আনসার দিতে পারবেন এই চ্যাপ্টার থেকে এবং চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট টু এর উপর অনেকগুলো ভিডিও টিউটোরিয়াল আসলে আমি কোনো একটা প্রবলেম সলভ করার সময় অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করি এই জন্য অনেকগুলো ভিডিও সংখ্যা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আদারওয়াইজ আসলে ভালো করে দেখলে এত সময় লাগবে না ডেফিনেটলি সো বয় না পেয়ে যা শুরু করে দেন দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে এখানে ভিডিও সংখ্যা হচ্ছে সিক্সটি থ্রি ভিডিওস তো চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এবং চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট টু উভয়েরই আমি এম সিকিউ সিকিউ বিভিন্ন বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করে দিয়েছি এই জন্য এতগুলো ভিডিও সংখ্যা এখানে ওকে আর যেমনটা বলেছিলাম অলরেডি সাজেশন তৈরি করেছি চ্যাপ্টার ফোর এবং চ্যাপ্টার ফাইভ চ্যাপ্টার ফাইভ থেকে দুইটি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আলাদাভাবে তৈরি করেছি যেই দুইটি থেকে প্রায় নাইনটি পারসেন্ট কোয়েশ্চেন আসে চ্যাপ্টার ফাইভে সো এই এই প্লে লিস্টেরও আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো যাতে করে প্রত্যেকটা প্লে লিস্ট আপনারা খুব সহজে খুঁজে পান তো শুরু করতেছি এবার চ্যাপ্টার থ্রি এর সাজেশন সম্পর্কে প্রথমে এই চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান নিয়ে আলোচনা করব চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান যেটা সংখ্যা পদ্ধতি এই চ্যাপ্টারে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো প্রথমে আমরা দেখে নেব সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর সংখ্যা পদ্ধতির যোগ বিয়োগ এবং পরিপূরক যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এবং সবার শেষে কোড তো এইখানে সংখ্যা পদ্ধতির প্রকার ভিত্তিক ডেফিনেটলি আপনারা জানেন সংখ্যা পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকার একটি হচ্ছে পজিশনাল এবং অন্যটি হচ্ছে নন পজিশনাল এবং বৃত্তির উপর নির্ভর করে সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে চার প্রকার একটা হচ্ছে বাইনারি যার বৃত্তি হচ্ছে দুই দ্যাট মিন্স বাইনারিতে দুইটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় ডেসিমেলের বৃত্তি হচ্ছে দশ দ্যাট মিন্স এখানে দশটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় এবং এক্সাক্টলি অন্যগুলো আপনারা বুঝতে পারতেছেন এখানে নিশ্চয়ই বিস্তারিত আলোচনা করবো না জাস্ট একটু মনে করে দিলাম তো সংখ্যা পদ্ধতির এইখান থেকে যখনই কোনো এম সিকিউ বিশেষ করে আনসার করবেন একটু সময় নিয়ে আনসার করবেন কারণ একটু ট্রিকি হতে পারে যেমন এইখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান জিরো ওয়ান কোন ধরনের সংখ্যা এখন আপনি হয়তো বা ডিরেক্টলি আনসার দিয়ে দিলেন বাইনারি বাট একটু সময় নিন কারণ বাইনারিতে দুইটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় জিরো ওয়ান এখানে জিরো ওয়ান আছে ডেসিমেলে জিরো থেকে নাইন সবগুলো ডিজিট ব্যবহার করা যায় তাহলে এইখানে যতগুলো ডিজিট আছে নিশ্চয়ই জিরো থেকে নাইনের মধ্যে সুতরাং এটা ডেসিমেল হ্যাকজা ডেসিমেলে জিরো থেকে এফ দ্যাট মিন্স এখানে জিরো থেকে এফের মধ্যে প্রত্যেকটি ডিজিট আছে অক্টালে জিরো থেকে সেভেন দ্যাট মিন্স জিরো থেকে সেভেনের মধ্যে সবগুলো ডিজিট এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তো এখানে আসলে এই ওয়ান জিরো ওয়ান যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি হতে পারে যেহেতু এখানে বৃত্তি দেওয়া নেই যদি বৃত্তি দুই দেওয়া থাকতো বা বেশ দুই দেওয়া থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারতাম বাইনারি রাইট তো এই জন্য বলছি এই চ্যাপ্টারের আনসার যখন দিবেন এম সিকিউগুলো বিশেষ করে একটু ভালোভাবে কেয়ারফুল হয়ে আনসার দিবেন তারপর সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর এবং সংখ্যা পদ্ধতির যুগ বিয়োগ এই দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক এগুলো নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্ন দেখলেই বুঝতে পারবেন গত কয়েক বছরের বোর্ডের কোয়েশ্চেন দেখলে দেখবেন ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন কিন্তু এই দুইটা টপিক রিলেটেড থাকে তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে নিচ্ছি বেশিরভাগ কোয়েশ্চেন কিন্তু কম অথবা বেশি টাইপের এরকম কথা থাকে তো আমি দেখাচ্ছি তার কয়েকটা উদাহরণ আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের কিছু কমন জ্ঞানমূলক যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো দেখে নিতে পারেন এগুলো সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন সম্পর্কে থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের প্লে লিস্টে ইনকেস যদি না পান সেই ক্ষেত্রে কমেন্টে বলে দিলে আমি দিয়ে দেবো লিঙ্ক অনুদাবন অর্থাৎ দুই মার্কসের কোয়েশ্চেনগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করেছি রাইট তো এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন উদ্দীপকের আলোকে এক্স ও ওয়াইয়ের মধ্যে কার বইয়ের দাম বেশি এই যে একটু আগে বলেছিলাম বেশি বা কম এই টাইপের কোয়েশ্চেন থাকে তো এক্সের এইখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা এবং ওয়াইয়ের যে বইয়ের দামটা আছে সেটা হচ্ছে অক্টাল সংখ্যা এখন এই দুইটার মধ্যে কোনটি বেশি আপনারা কীভাবে বুঝবেন সবসময় যে কাজটা করবেন দুইটি দুই ধরনের বা তিনটি তিন ধরনের থাকলে আপনাদের কাজ হচ্ছে এক ধরনের নিয়ে আসা
রাইট তারপরে এখানে আরো কিছু এরকম দেখাবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আইসিডি এর পূর্ণ নম্বর দশমিকে পরিবর্তন করো দ্যাট মিন্স এই বাইনারি যেটা আইসিডি পূর্ণ নম্বর এটাকে দশমিকে নিতে হবে সো কনভার্সন এরকম অনেকগুলো আছে তারপর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি আরো কিছু দেখাচ্ছি আপনাদের এই যে এখানে মালিহা ও সারার থ্রি পিসের মধ্যে কার্টির দাম বেশি তাহলে কার এখানে থ্রি পিসের দাম বেশি সেটা বের করতে হবে ধরা যাক মালিহার বাইনারি আছে এবং সারার আছে হেক্সারেসিমেল তো দুইটার মধ্যে কার্টটির দাম বেশি অবশ্যই দুইটিকে ডেসিমেলে নিয়ে আসলেই আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে কার্টটার দাম বেশি সো এরকম বেশি বা কম টাইপের কোয়েশ্চেন থাকবে যেমনটা বলেছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্নেহা ও মিতা দশ বৃত্তিতে কত নাম্বার পেয়েছে আচ্ছা তো তাদের এখানে মার্কস দেয়া আছে একটা আছে হেক্সারিসিমেল এবং অন্যটা হয়তো বা ধরা যাক বাইনারিতে দেওয়া আছে আপনাকে কি করতে হবে এটাকে ডেসিমেলে নিতে হবে সো রূপান্তর এবং কম বা বেশি টাইপের কোয়েশ্চেন অনেকগুলো থাকতে পারে ওকে সো এগুলো একটু প্র্যাকটিস করে নেবেন ডেফিনেটলি আশা করি রূপান্তর এবং যুগ বিয়োগ এই এই দুইটার থেকে একটা কোয়েশ্চেন ডেফিনেটলি থাকবে পরিপূরক এটা অবশ্যই বলা ইম্পর্টেন্ট পরিপূরক একটু ডিফিকাল্ট মনে হতে পারে বাট প্র্যাকটিস করলে ডেফিনেটলি আপনার পরিপূরক পারবেন পরিপূরক থেকে প্রায় কোয়েশ্চেন আসে পরিপূরকের সময় একটু এইখানে একটা বিষয় আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটা আমি বলতেছি অনেক সময় পরিপূরক ডিরেক্টলি না বলে বলা থাকে যুগের মাধ্যমে বিয়োগ করো একই কথা কিন্তু পরিপূরকের সাহায্য দ্বারা কোনো একটা জিনিস করা বা যুগের মাধ্যমে বিয়োগ করা একই কথা অথবা যুগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করা এই প্রত্যেকটা কথাই কিন্তু সেম বিষয় বোঝাচ্ছে অর্থাৎ পরিপূরক দুইয়ের পরিপূরক বোঝাচ্ছে সো এরকম কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখে নিতে পারি তো উপরের দিকে যাচ্ছি এখান থেকে কিছু কোয়েশ্চেন আমি দেখি পরিপূরক রিলেটেড এই যে দেখুন যুগের মাধ্যমে রানা ও সুমির আইসিটিতে প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব রানা ও সুমির এইখানে রানা ও সুমির এই যে দুইটি মার্কস দেখতে পাচ্ছেন অক্টাল এবং হ্যাক্সা ডেসিমিলে দেওয়া আছে আপনি কি করবেন যুগের মাধ্যমে এদের পার্থক্য নির্ণয় করবেন তো প্রথমে এই দুইটাকে ডেসিমিলে নিয়ে আসবেন তারপর কি করবেন দুইয়ের পরিপূরকের সাহায্যে পার্থক্য নির্ণয় করবেন এতে করে খুব ইজিলি কাজটা করতে পারবেন এই যে আরেকটা কোয়েশ্চেন দেখুন উদ্দীপকের ছাত্রের দুই শ্রেণীর রুলের পার্থক্য শুধুমাত্র যুগের মাধ্যমে তাহলে এখানে দুইয়ের পরিপূরকের কথা বলা হচ্ছে সো এরকম যুগের মাধ্যমে যদি বলে দেওয়া থাকে তাহলে ডেফিনেটলি এখানে দুইয়ের পরিপূরক ব্যবহার করতে হবে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিরেক্টলি বলে দেওয়া আছে দুইয়ের পরিপূরকে বিয়োগ করো সো দুইয়ের পরিপূরক অনেক ডিরেক্টলি বলা থাকতে পারে অনেক সময় আবার অনেক সময় এরকম থাকতে পারে যুগের মাধ্যমে কাজটা করো এরকম বলা থাকতে পারে ওকে সবার শেষে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হচ্ছে কোড কোডের বেলায় বিসিডি কোডটা অবশ্যই এখানে ফলো রাখবেন বিসিডি হচ্ছে চার বিটের কোড প্রত্যেকটা কোড কত বিটের কোড সেটা জানবেন এবং চার বিটের সাহায্যে টু টু দুয়ার ফোর অর্থাৎ সিক্সটিন ষোলোটা অঙ্ক আমরা প্রকাশ করতে পারি বিসিডির মাধ্যমে বাট বিসিডি যেহেতু জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে দশটি অঙ্ক এখানে ব্যবহার করা হয় আসটি কোডের সাহায্যে টু টু দুয়ার সেভেন বা টু টু দুয়ার এইট হতে পারে এতগুলো অঙ্ককে এতগুলো প্রতীককে বোঝানো যায় ইবিসিডি আই সিক্সটির সাহায্যে এতগুলো প্রতীককে এবং ইউনিকোডের সাহায্যে ইউনিকোড হচ্ছে ষোলো বিটের কোড এর সাহায্যে টু টু দুয়ার সিক্সটি নিকল সিক্সটি বোঝানো সম্ভব হয় সো কোডের ক্ষেত্রে বিসিডি কোডটা একটু ভালো করে খেয়াল রাখবেন বিসিডি কোড ব্যবহার করা হয় প্রতিটি ডেসিমেল অঙ্ককে বাইনারি অঙ্কতে রূপান্তর করার জন্য এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন এবার চলে আসুন ডিজিটাল ডিভাইস চ্যাপ্টারে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি চ্যাপ্টার ডেফিনেটলি এই চ্যাপ্টারে আসলে অনেকগুলো টপিক ইন্টার রিলেটেড দ্যাট মিন্স আপনি একটি টপিক বাদ দিয়ে অন্যটি টপিক পড়লে অবশ্যই হবে না কারণ কোয়েশ্চেনগুলো সবগুলো মিলিয়ে থাকে এরকম অনেকগুলো একসাথে দিয়ে দেয় সাপোজ লজিক গেট পড়তে হবে আপনাকে লজিক গেট থেকে কীভাবে সার্কিট অঙ্কন করতে হয় সরি ফাংশন থেকে কীভাবে সার্কিট অঙ্কন করতে হয় আবার সার্কিট থেকে কীভাবে ফাংশন বের করতে হয় এই জিনিসগুলো জানা লাগবে আবার ফাংশন থেকে কীভাবে ট্রুথ টেবিল ট্রুথ টেবিল থেকে কীভাবে ফাংশন প্রত্যেকটা টপিকের ওপর আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি ভিডিওগুলো দেখলে ডেফিনেটলি আপনারা বুঝবেন আবার বুলিয়ান উপবাদ্য জানতে হবে কারণ উপবাদ্য যদি সূত্রগুলো যদি না জানেন সেক্ষেত্রে আপনারা সরল করতে পারবেন না ডিমরগানের উপপাদ্য নিশ্চয়ই বুলিয়ান উপবাদ্যের সাথেই আসবে সো এই জিনিসগুলো আসলে যে প্রত্যেকটা একসাথে আসে কিনা না সেই সম্পর্কে আমি অবশ্যই প্রশ্ন দেখাবো আর সবার শেষে বলবো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক এই চ্যাপ্টারের মধ্যে সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল গেট বা সার্বজনীন গেট ন্যান গেট এবং নর গেটের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের সমীকরণ আপনাকে বাস্তবায়ন করার কথা বলা হতে পারে এছাড়াও যেগুলো আছে সেগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন টপিকগুলো ওকে সো আমি এবার দেখাই কীভাবে কোয়েশ্চেনগুলো অনেক সময় ইন্টার রিলেটেড থাকে সেই সম্পর্কে আপনাদের দেখাচ্ছি তো এখানে থ্রি পয়েন্ট টু এর যেগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিক সেইগুলো এখানে দেওয়া আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সম্পর্কে আগে আলোচনা করেছি কমন উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন তারপর অনুধাবনমূলক অর্থাৎ দুই মার্কের কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া
আবার দেখুন এক্স এর সরলীকৃত মানকে নর গেটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করতে হবে তাহলে সবার আগে এক্স এর মান বের করতে হবে যেটা হচ্ছে লজিক্যাল সার্কিট থেকে ফাংশন বের করা আবার তারপর সেই ফাংশনটাকে সরল করতে হবে এবং সবার শেষে সরলটাকে কি করতে হবে নর গেটের সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে তাহলে যেমনটা বলেছিলাম অনেকগুলো জিনিসই আসলে একসাথে আসে তাই এখানে প্রত্যেকটি টপিক অর্থাৎ প্রত্যেকটি ভিডিওই আপনাকে ভালোভাবে দেখতে হবে এই চ্যাপ্টারের ওকে সো এই ভিডিও এতটুকু থাকবে আশা করি যতটুকু আলোচনা করার দরকার ঠিক ততটুকু আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন সবার শেষে আর একটা কথা এখানে বলে নেই যখনই কোন একটা ফাংশন দিয়ে বলবে নর গেট কিংবা ন্যান গেটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করুন তখন সেই ফাংশনটাকে নর কিংবা ন্যান সমীকরণে নিয়ে যেতে হবে সেটা মনে রাখবেন ওকে সাপোজ এইখানে একটা ফাংশন দেখতে পাচ্ছেন এই ফাংশনটা বলা হচ্ছে ন্যান গেটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করতে হবে তাহলে এই ফাংশনটাকে ন্যান সমীকরণে আপনাকে রূপান্তর করতে হবে ওকে যখনই কোনো কিছু বলা হবে সাপোজ আমি আর একটা এক্সাম্পল দেখাই উপরে ওকে ফাইন এইখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে শুধু চিত্র দুই এর গেট দ্বারা চিত্র তিন বাস্তবায়ন করতে হবে দুই এর গেট দ্বারা দুই এর গেট হচ্ছে ন্যান গেট চিত্র তিন হচ্ছে একজোর গেট সো ন্যান গেটের সাহায্যে আমাকে একজোর গেট বাস্তবায়ন করতে হবে সেক্ষেত্রে একজোর গেটের যে সমীকরণটা আছে সেটা ন্যান সমীকরণে তৈরি করতে পারলেই আপনি খুব সহজে সেটা চিত্র আঁকতে পারবেন সো এই ভিডিও এতটুকু থাকবে আসলে এখানে বিস্তারিত বলার মতো কিছুই নেই আপনাদের অবশ্যই দুইটি চ্যাপ্টার ভিডিওগুলো দেখতে হবে এবং ভালো করে যদি দুইটি চ্যাপ্টার ভিডিও দেখেন সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চার থেকে পাঁচ দিন কিংবা ছয় দিন সময় লাগবে একটু সময় লাগবেই ডেফিনেটলি এবং আশা করি এই ভিডিওগুলো দেখার পর আপনার যে কোনো কোয়েশ্চেন আনসার করতে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যদি কোনো মতামত থাকে ডেফিনেটলি ভিডিওর কমেন্টে জানিয়ে দেবেন আল্লাহ হাফিজ যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি এইখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সেই সঙ্গে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে করে সবার আগে আমার ভিডিওগুলো পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে